உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குரு பயிற்சி பலாபல் வருகின்ற விகாரி ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் பதினெட்டாம் தேதியும் இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வரக்கூடிய குரு பயிற்சிக்கான பலாபலன்கள் வரிசையில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது சிம்ம ராசி இந்த சிம்ம ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கான இந்த குரு பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா கால சக்கர வரிசையிலே உங்களுடைய ராசி ஐந்தாம் இடமான ஒரு குரு புண்ணிய ராசியாக இடம்பெற்று இருப்பதே ஒரு வெகு சிறப்பு இதுதான் சிம்மத்துக்கான ஒரு தனித்தன்மை இப்போ உங்கள் ராசிக்கு இந்த குரு எந்த ஸ்தானாதிபதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவர் உங்களுக்கு குரு புண்ணிய ஸ்தானமான ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியும் அஷ்டமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய எட்டுக்குடையவராகவும் வரக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாடல் வரிகளில் நம்ம நூலாதாரப்படி பார்க்கும்போது மந்திரி பொன்னு மந்திரியும் பன்னொன்றொன்பான் வளம் பெற ஏழைந்தில் வந்திரினுக்கில் மன்னவர்க்கு நல்லவனாம் சுந்தர மனைவி மக்கள் சோபன சீவிகை உண்டாம் தந்திரத்துடனே பூமி ஆளவும் தலைவனாமேன்னு சொல்கிறார் இப்போ இந்த பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல பொதுவாகவே இந்த இடங்கள் வந்து குரு வந்தால் நன்மையான பலாபலன்களையே தருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ சிம்ம ராசிக்கு ஐந்தில் வரக்கூடிய குரு அஷ்டமாதிபதி ஆகி தானே பார்க்குறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கும் அதில் அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு எழுபது சதவீதம் ராஜயோகத்தையும் முப்பது சதவீதம் அல்லல்களையும் அலைச்சல்களையும் இரண்டையும் கலந்தே தரக்கூடிய ஆண்டாகத்தான் இந்த குரு பயிற்சி இருக்குது இப்போது இது வரைக்கும் பொருளாதாரத்தில் தேக்கங்கள் இருந்திருக்கும் அந்த தேக்கங்கள் எல்லாமே இனி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு விலக போகுதுங்க மலமலனு வரக்கூடிய செல்வங்கள் தாராளமாக வந்து சேரும் புதிய தொழில்களை தொடங்கி கொள்ளலாம் உத்தியோகம் பார்ப்பவர்களுக்கும் வேலை பார்க்கும் இடத்துல இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகி உங்களுக்கும் முதலாளிக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு உறவை கொடுத்து ஒரு நல்லதொரு தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்களில் நற்பெயர்களும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு புத்திர பாக்கியத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டிலே புத்திர பாக்கிய பலம் நல்லா இருக்குதுங்க குரு உண்ணிய ஸ்தானத்திலேயே குரு இருக்கிறதுனாலையும் உங்களுடைய ராசியை தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக அருள் பார்வையால் பார்க்குறதுனால பூர்வீகமான இடம் மண்மனை சொத்துக்கள் இதில் வந்து இருந்துட்டு இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சுமூகமாக தீர்ந்து வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த பூர்வீக சொத்துக்கள் கூட இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு கைவசம் கிடைக்க நல்ல வாய்ப்புகளை கொடுக்குது திருமண தடங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு திருமணத்துக்கான யோகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஏற்கனவே திருமணம் முடிஞ்சு இரண்டாவது திருமணம் இதை ஏன் நான் சிம்ம ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா சிம்மத்துக்கு எப்போவுமே தாரதோஷமும் உண்டு இரண்டாவது திருமணத்துக்காக காத்துட்டுருக்கக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கூட இந்த ஆண்டில் நல்ல ஒரு திருமண வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கைகூடி வரும் அப்போ இந்த ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்ம ராசிக்கு ஐந்தாம் இட குரு ரொம்ப அற்புதமான பலாபலனையே தர அந்த வரிசையில் இன்னொரு பாடல் என்னென்னா பெரும்பதினொன்று ஏழு ஒன்பது இரண்டில் தேவகுருவரில் செல்வம் சீரும் குதிரை வெகுங்குடை தீவர்த்தி தர்மமும் தானமும் தாய் தந்தை துணையும் உண்டாம் அருமையும் பெருமையும் உண்டாம் அரசனுடைய சேவையும் உண்டான்னு சொல்கிறான் இப்போ இந்த அரசனுடைய சேவை அப்படின்னா என்னென்னா அரசியல் சம்மந்தப்பட்டவங்களால் உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு தேடி வரும் மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு இந்த ஆண்டுக்குரிய குரு பயிற்சி பலன் வெகு சிறப்பான பலாபலனாகவும் நன்மைகளாகவும் இருக்கிறதுனால இதையை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் இந்த சிம்மத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த குருவினுடைய அருள் பார்வை எங்கெல்லாம் படுது ஐந்தாம் இடம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒன்பதாம் இடமான பாகியஸ்தானத்தை தான் ஐந்தாம் பார்வையை குரு பார்க்குறார் இது வந்து பிதாஸ்தானம்னு சொல்கிறான் அப்போ பிதாஸ்தானம் சொன்னால் கடந்த ஆண்டிலே தகப்பனாருக்கு ஏதாவது உடல் நலக்குறைவுகள் இருந்தாலோ அல்லது தந்தையாருக்கும் உங்களுக்குமான வாக்குவாதங்கள் பகை விரோதங்கள் இருந்தாலோ இந்த குருவனுடைய பார்வை இதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்து கொடுத்து தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் சேமமான நட்புறவையும் தந்தையாருடைய உடல்நிலையில் நல்லதொரு முன்னேற்றத்தையும் தரும் அல்லது பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்தி ஸ்தானம்னு சொல்கிறதுனால நல்ல சிறந்த ஆலய தரிசனங்கள் தீர்த்த யாத்திரை புண்ணிய யாத்திரை கோயில் கும்பாபிஷேகம் அல்லது கோயில் காரியங்களை எல்லாம் நீங்களே முன்னால் நின்று நடத்தக்கூடிய பாக்கியம் இதையெல்லாமே இந்த குரு வந்து உங்களுக்கு தர்றாரு அடுத்தது ஏழாம் பார்வையை சர்வலாபத்தை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு நல்லதொரு சகாயம் சர்வலாபம் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி 
பணங்கள் எல்லாம் வந்து தடையில்லாமல் கைக்கு வந்து சேரக்கூடிய சூழ்நிலை இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குதுங்க ரெண்டாவது ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்குறது உங்களுடைய ராசியவே பார்க்குறாரு அந்த அருள் பார்வை எல்லாமே உங்களுக்கு சிறப்பான பார்வையாக அமைய பெற்றிருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டிலே வரக்கூடிய நல்ல பலன்களை எல்லாம் நலமுடன் நீங்கள் பெற்று வாழ வாழ்க்கை வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம்